豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。近日，香港顶级豪门世家举办了一场盛大的生日宴会，庆祝家族长辈狮子清的米寿。在这场宴会上，世家三代子孙齐聚一堂，气氛温馨，成为舆论关注的焦点。施伯雄在社媒发文：“今年爷爷庆祝米寿，感谢朋友对我们世家一直的爱护、关怀和支持。”米寿。是指88岁大寿，因米字的拆解方式而得名。施伯雄一口气晒出多张照片，其中吴千羽的韵味和施子清的大紫金勋章格外引人注目。感觉施子清是特意选了一件淡粉色西服和红色领带来搭配胸前的大紫金勋章，想必大家都有看到隔壁豪门货架，全家集体出动庆贺老父亲霍震霆荣获大紫金的照片。石子清也是和霍震霆同批，今年刚刚参加勋衔颁授典礼。2023年，香港获得最高荣誉大紫金勋章的共有五人，这五人分别是香港特区行政会议非官守成员兼立法会议员林建峰、香港理工大学前校长潘宗光、中国香港体育协会及奥林匹克委员会会长霍震霆、香港工会联合会荣誉会长林淑仪、中国书法家协会顾问兼香港分会主席石子清。石家长辈施子清不仅是香港书法家协会主席，他更重要的身份是福建帮三大元老之一。施子清在当地政商界名望颇高，其家族也是顶级豪门之一。吴千羽的准公公，施伯雄的父亲施荣仪是施子清长子，也就是说，施伯雄是施家长房长孙，地位比肩霍启刚。施荣仪也是一堆头衔，照片里看肢体语言，这个准公公。平日里带吴千羽应该很亲近，老婆一边儿媳一边，他甚至更偏向吴千羽这边。寿宴当日，吴千羽穿着一袭薄纱晚装裙，温柔而得体。眼尖的网友们觉得吴千羽似乎发福不少，脸蛋、手臂和身材都圆润了，小腹微微突出的样子，韵味十足。其实，吴千羽和施伯雄恋爱已经四年多，当真怀孕也没什么奇怪。最近。吴千羽还带着施伯雄上了芒果的综艺，他大大方方宣布两人已经订婚，现在是备婚状态，明年就会有正式婚礼。一个温知识，这档综艺的前身《妻子的浪漫旅行》，吴千羽著名的前男友林峰也带着现任太太张馨月来参加过，两人在节目里可是没少 Q 吴千羽，托林峰的福，吴千羽在香港口碑一直不好，说他是公务妹出身，在香港一点都不红。实现一元都没有份，香港人只知道他贪钱，认为吴千羽最出名的作品就是林峰的《七个我好爱好爱》，千羽 b a b 如今，吴千羽带着更老钱的豪门男友上节目官宣爱情修成正果，所有吃瓜群众都亲眼看到施伯雄看他的眼神有多崇拜。是的，是崇拜。施伯雄说，吴千羽是个有远见的女孩子，能被一个豪门出身。受过良好教育，本身事业也发展不错的男人评价为有远见，此女必然不仅仅是贪钱那么简单吧？吴千羽为何能翻身能洗白？让我们一起八卦。吴千羽和林峰那段故事，众所周知。吴千羽甚至因此被嘲结婚缘，意思这辈子的人生目标就是为了嫁人。在和吴千羽恋爱前，林峰、黄宗泽、吴卓羲是有名的 TVB 风情三侠。三个男人玩的要多疯有多疯，黄宗泽女友数不胜数，吴卓羲有张馨予，林峰有潘双双。和吴千羽恋爱后， 3 3岁的林峰突然痛改前非，转型纯爱战士。他表白时不仅记得好爱千羽，重有好爱他的家人。当时舆论环境对吴千羽十分恶劣，林峰一心恋爱不想工作，甚至提前向 TVB 预支薪水，引起公司上层关注。这些全都怪到吴千羽头上，她不过是个19岁的小女生， 3 3岁老男人，自己进入中年危机无心工作，却怪他带坏林峰。分手后，似乎整个香港都替林峰松了一口气，终于摆脱了那个捞女。事实上，吴千羽和林峰联合声明过，逼婚骗婚或逼婚不遂引出的传闻，均属无稽之谈。双方财政独立，有关包养、买楼买车。附属卡等虚构报道全无根据。吴千羽承认的只有一起旅行时，林峰送给他的礼物
，这在谈恋爱时不是再正常不过了吗？但拜金女这个称呼跟了他太多年，后来他和施伯雄恋爱，一直没有公开。不管施伯雄多么跪舔，舆论却始终认为是施家不同意吴千羽进门，他早晚还是要被抛弃。吴千羽始终没有辩解过，他只是过着自己的日子。林峰带着老婆张新月上综艺。整档节目，两个人的生活重心就是第一秀恩爱，第二控诉林峰前女友给他们带来的伤害。林峰称被感情控制，觉得自己什么都做不好，前女友强迫他，并且训练他成为讨好型人格，搞得他失去自信。直到遇到老婆张新月，张新月特别温和，迁就他的一切，让他感觉被治愈，一片晴空。咱就是说。一个33岁的熟龄男人被19岁少女操控的团团转，完全不值得同情，好吗？张新月这边更是把吴千羽当假想敌。节目里，他明确的说：“我老公前女友分手后，明知道我跟他在一起了，还借着看狗的名义找他。”节目外，他更明确：“麻烦告诉那个女生，不要暗地里来烦别人了。我们只想过自己的生活，谁是谁非，轮不到咱网友来深藏断案。”就看个热闹而已。对比之下，吴千羽这次上节目被问到渣男前任的问题，他说：“我没谈过渣男，我在了解阶段就过滤了渣男，既给前任面子，又往自己脸上贴金，怎么看都比那些喋喋不休指责前任的要高端很多。”这局吴千羽赢了。吴千羽说自己不靠男人，这事咱听听就算了。吴千羽在综艺里说，代表作就是自己。这个毋庸置疑，他的确把自己经营得很好。注意吴千羽的眼神，他是个脑子非常清楚的人。恋爱不扶贫，利用机会勤学技能充实自己，这些他都做到了。他说他现在的工作是扣，挣的比艺人还多，都保证了他有经济独立的能力。但他口碑反转和这些没有关系。综艺里，施伯雄被问到遇到吴千羽之前的理想型是什么样，他跪舔的说：“就是吴千羽这样。”施伯雄夸吴千羽聪明、独立、有远见、漂亮、迷人、有灵魂，而吴千羽在施伯雄面前姿态非常高。别的不用多说，单看这张照片，吴千羽随意的搂着施伯雄，施伯雄全身心的沉溺在那个吻里。男人陶醉的闭上眼睛，而吴千羽始终清醒，大睁着眼睛直视镜头。从心理学层面讲，他太清楚自己有什么能够换什么，他一点都没有逼婚女的低位感。对赵组必须要上这张图。去年九月份，吴千羽和施伯雄官宣恋情，施伯雄发现自己没有被吴千羽在视频里剪掉，开心的不得了。吴千羽的经纪人还调侃说：“雄哥熬出头了。”施伯雄回复说：“感谢你多年的支持和当初的认证。”节目中，施伯雄也说：“平时都是吴千羽人身攻击他。”这些从侧面证实，林峰说的也没错，吴千羽就是在平时相处中。拿话语主导权的人，贵为豪门三代，施伯雄活得像吴千羽的头号疯狂粉丝，让吴千羽的风评进一步进化，也蛮好理解的。大家会觉得吴千羽有气势不卑微。说来说去，吴千羽靠的是做好自己，征服男人，无可厚非，不一定非要苦哈哈不沾男人，或者养小奶狗才是独立女性，踩着男人爬上去也是一种本事。多少男人都是这样爬上来的，女人不需要对自己要求那么严格，关键在于一个愿打一个愿挨。为了让吴千羽更有安全感，施伯雄早在几年前就提前立下了遗嘱：第一，他表示自己的葬礼不能太铺张；第二，就是将自己所有的遗产都留给吴千羽，因为施伯雄妈妈五十多岁就因癌症去世，所以他便提前立下了这个遗嘱，就是希望能够给吴千羽足够的安全感。而对比下，奚梦瑶嫁进豪门这么多年，还未和尤军生了两个孩子，但却一直没掌握财政大权。当被问到家财政大权如何分配时，奚梦瑶委婉表示：“两个人目前都是各花各的钱，奚梦瑶和何尤军婚后各自经济独立，财产自由分配。就像奚梦瑶说的那样，两口子过日子没必要算得那么清楚，毕竟不是公司。”不可能买什么东西都要找老公报销吧？对比奚梦瑶和吴千羽，两个人同样是嫁豪门，差距还是蛮大的。虽然说还没有正式领证结婚。
，但是施伯雄已经带着吴千羽一起参加了爷爷的寿宴，明显已经得到了施伯雄家人的认可。虽然说两个人家境悬殊，但是施伯雄却用自己的方式给吴千羽想要的安全感。不过吴千羽嫁进这样的豪门家族，并不意味他以后可以高枕无忧，反而更应该要多提升自己的实力、能力以及情商。经营的好，自然可以风生水起；经营的不好，就只能是潦草收场，好与不好全看个人的能力。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。